ついに来ました。おはようございます。エレワントサイクルです。今日極楽寺に来てます。あの6月のあの富士ヒルクライムのまあ、トレーニングの第一弾として。極楽寺です。はい、今日全、ね、ウェアセブンメッシュ、はい。今日どんな自転車で来たかというと、もうねこれ出ます。スコットのアディクト。えっと、後半ではこの自転車の仕様を紹介します意外にねこのフロントバック良かったっていう紹介します、はい、で今日の目標タイムですけど今日ねメーターちゃんと持ってきましたここにここにつけてます、はい、<笑>意味あるんかと大丈夫です今日初開地の木材庫に車を止めてで極楽寺走ってそれで、まあ、車で店まで多分時間がないと思うんでやっぱね、時間がないなりにね、僕も頑張ってますから、はい、今日セブンメッシュのジャージで、ちょっとね、もう肌寒かったんですけど、登ってくると、多分ね、暑くなってくると思うんで、もうジャケットを脱いで、このフロントバックに入れてます、グローブもね、もう今ね、気温が多分ね、6度か7度ぐらいですけど、今、まあ、こうつけてます、下りは寒いんで、これつけて走ります。一応目標タイムは、まあ、35分かな、はいまあ、このスコットのアリクドで今回走るのは初めてなので前回ねあの途中で断念してなぜかというとあのクランク長が自分に合ってなくて 172.5 だったんですけどそれ175に交換したんでもう言い訳聞かなくなったんで、まあ、今日どれぐらいのタイムが出るかって、まあ、その目安を取るために今回わざわざ極楽寺に来ました。楽しいだな最近ねちょっと体調悪いんでもう一発登っとこうかなと思って行きますよ、はい、で出発進行このサングラスがねあのナミちゃんに買ってもらいましたありがとうただねちょっとレンズがもうちょっとねこれちょっとね劣化しててもしかしたら今年しか持たないかもこれよし行くか車多いな今日。カメラ上向きでそうだなやっぱ8度ぐらいだ10度以下だったらやっぱウィンタージャージかな今日はねあの自撮り用の三脚持ってきましたからどっかで撮ります自撮り用僕の,あの自撮り先輩がいますからあのブロンプトンとバーレー乗った自撮り先輩あのエレファントサイクルのねフォトコンテスト第1回、まあ、優勝入賞者優勝者もう自撮り先輩にこの前 DM して恥ずかしかったんですけどいつもどうやって撮ってるんですかってそしたらね、まあ、三脚でセルフタイマーで撮ってるって言ってましたあまた間違えた変則ワイヤー戻そうかなワイヤーよしじゃあまた途中でまた撮りますね動画ねはい、えー、前回の動画でちょっと、ね、折り返したとこまではなんとか来ましたやっぱ 172.5 から175にクランク交換して、まあ、特に違和感ないですいやーもうちょっとですここまで来たらもうちょっとねこの左側の木がですね桜の木で4月上旬ぐらいには桜が満開になりますこれねまあその頃また来ましょうか、はい、じゃあもうちょっと頑張りますあもうちょっとできますいやーもう自分への挑戦これは自分への挑戦と体力維持ノットショーカットカットスコット俺が乗るよっしゃ何分ぐらいかな僕の勘ですけど多分36分ぐらいかな前半ちょっと遅かったな今頃出てますこれ編集の時にね見てるからで大体の目安ですけど、まあ、シクロクロスで
、まあ、家庭用家庭3を乾燥あの無事に乾燥するにはやっぱね35分台を切った方がいいでもし家庭3で表彰台狙うんだったらやっぱ24分台ですねこれはガチな話でもし家庭2家庭1でまあトップグループと競り合うぐらいだったらまあ、23分台ぐらいですかねやっぱね後半のやっぱりこう粘りが強くないとあの自分に対する粘りが強くないとやっぱり自分に負けてしまうんでやっぱねこの極楽じゃそのいいその指標というか数値でそういうのが見えてくるんで僕がね今どういう感じかさあどうも僕ですもうこのねサングラスがねかっこいいんですけど自分がかけて自分で見えないから、もう、ビートだけし理論ですよ。弟子にかけてもらって、車を追いかけるみたいなね。ポルシェ959。いや、よく走りました、こいつ。こいつ。いや、やっぱね、黒森と違って、やっぱり黒森と違って、なんかその粘りがあるっていうか、無駄なしなりがないから、そのパワーがダイレクトに伝わりますね。まあ、例えで言うと、あの、柔らかいボールをバットでポーンって打つのと、あの、硬いボールでバットでポーンと、あの、瞬間のその、ボールのこの、ふにゃってその、しなり具合が、やっぱりカーボンはやっぱ硬いボールをパーンと打ってる感じがしますね。はい。野球やったことはありませんけど、はい。まあ、名前はね、アブサなんで、安竹なんで、その今感覚で、ね、酒はあんま飲めないですけどね、日本酒はね。はいいやよかった、まあ、今から下りがやっぱりこの自転車の本番なんで今から下りますまあ下り途中に接客ね接,接客<笑>接客ね三脚持ってきたんで三脚で自撮りしながらちょっと PR 的な写真を撮っていこうと思いますはいじゃあ一旦切りますはいじゃあこれが今日の極楽寺ヒルグライムの仕様です結構ねこのフロントバックがいいということが判明してこのロールトップの今まで僕はねなんか開けにくくて使いにくいなと思ったんですけど、まあ、結局あのー、ラ,イライドに集中する時って開け閉めしな,しない方がいいっていう、まあ、今日の感じだったんで、まあ、やっぱ集中力がね切れちゃうんで、まあ、開けないでこの中にはウィンドブレーカーが一応ウィンドブレーカーとちょっとあのジャケットが入ってますあとはまあ財布とか貴重品が入ってます下りはちょっと寒いんで着ていこうと思いますでも何が入ってるかと出してみましょうかここでねこういう感じでグローブもここにこうできるから今日これは発見でしたこれよかったこういう手もね出すのがちょっと面倒くさいんでじゃあこうつけたままにしますバッグをね何が入ってるかちょっとここで広げてみましょう広げてみましょう多分地面は綺麗。地面は綺麗。これ、まあ、セブメシのこのね、あの、ちょっと固めのやつ。固めのやつと、あとね、あの、柔らかく水流せるポケットティッシュセブンイレブン。6、六パック入り。あと、まあ、超貴重品。あの、ちょっと、通帳とか入ったやつ。あと、車の鍵。あとは一緒に巻き込んでるのこれウィンドブレーカーのこのあの生命書ウィンドブレーカーそれともう一個入ってるあと財布財布ね財布と、えー、ソイジョイのゴミあとポケットティッシュどんだけ買うんやって感じ、まあ、これが入ってますこんだけの量がここに入るってすごくないですかやっぱねスイフトインダストリーズのパロマとか、えー、トポデザインのバイクバッグとか、えー、オルトリーブナーの防水バッグよりはこっちの方がまあ僕全部持ってますけど今のところヒルクライムこれがいいんじゃないかなと思います。その着替えとかをもし入れるんだったら、こういうその容量を調整できるバッグがいいなと思いました。白
しまうのがめんどくさい、まあ、こっち側を閉めといてい閉めといてあとはひたすら突っ込んでいく<笑>突っ込んでいくスタイル僕みたいに雑な人はいいんじゃないですかこういう雑だけど一見綺麗に収まるみたいなついてティッシュ入れちゃう財布も今何時だわ10時45分やばいやばいやばいオープン間に合わないこれしょうがないな、まあ、今日は走ったからな自転車だなエイチさんがお店に来てくれちょっと F1 の話を聞こうかなと思ってあとロールケーキの板島のおばちゃんもおばちゃんって言ったらあれかおばさまも、えー、来てくれます、はい、だからみんな12時から来ないでね<笑>よしじゃあ今から降りますよっしゃ降りよっか今から本領発揮ですやっぱね、僕みたいにちょ,っとちょっと言い方は悪いですけど収納が下手くそな人たちはこういう<笑>こういうのがいいんじゃないこういうもうあのミニマムとかね無理しなくていい、まあ、あの入れたいもん入れて走ればいいんじゃないですか<笑>、はい、別にもう軽量化とかこだわらずにもういいもう好きなようにすればいいそれがね一番いいそれが一番ね最高の瞬間を味わえるよし下りちょっとねロングで撮りましょうかロングでフルバージョンでよし結構ね極楽寺の下りがデコボコしてこの前の,あの大崎下島の一方寺公園よりはコンディションがめちゃくちゃ悪いです、まあ、その中このアディクトがどのように衝撃を吸収して,吸収してくれるかもうすでにすごいやっぱタイヤのバランスがいいんだろうなもうバランスが良すぎるわこれなんかでも全然怖くないこういうひびがいやーいいねもう最高もう今日はね花粉症の薬飲んできたんで無敵ですスーパーサイヤ人もう全然怖くないこれもう野呂さんのやっぱり下りもやってみたいな来週野呂さん行こうかな火曜日さすがに店休みにしたらねまたあれなんであれ,あれなんでね<笑>またまた休んでていやみんなねもう仕事はね無理しちゃダメもう休もう休もう仕事、うん、適度にね休みすぎはもう出たけどあの人に迷惑かかるから人に迷惑かからない程度に休んじゃいましょう<笑>休んで自転車乗ろう自転車花粉症の薬飲んでおおコーナーがいいやっぱり32周あるからねこの安心して回っていけるこのコーナーがビビらなくていいあのコーナー途中にある日々にビビらなくていい杉が杉全開<笑>ここ杉ゾーンです杉ゾーンもう全然怖くないこれタイヤだなこれフレームもあるけどタイヤとポジションかもあのア,ディアディクトはあの RC とは普通のアディクトがあってこのアディクトはちょっとあのアップポジションなんですよだからちょっとレーサー寄りじゃなくてバイクでいうとなんだろうスーパースポーツよりはネイキッドみたいな感じですかねこのねあ,のあ,あそこのコーナリングはこのバイクの見せ所おめちゃくちゃあ滑った滑った危ない滑った<笑>前輪が滑った<笑>前輪が滑ったやっぱあれだなこの市販車がねニュルでテストするみたいに新しい自転車がここの極楽寺テストしてるとしてもいいねニュルブークリンクみたいな感じで
のコーナーがあるじゃないですかぬるぬるのあのヘアピンみたいなとこねフレームがよじれるみたいなああいうとこはね極楽寺院ね寺院はいっぱい存在する<笑>まだこれタイヤが新しいからグリップしないわタイヤのひげがあるからそれで滑,滑りやすさっきいやーいいねやっぱ下り最高この下りがビレバンサイクルまで続いてれば最高なのにここからは高速コーナーですが続きますまあでもみんな気をつけてくださいねでも気温が12度ですでもさっき登ってる時は多分8度か9度ぐらいかなあ楽しいすごいもう安心して曲がっていけるサポートカー入りましたサポートカーが入りましたこういう時はね多分この先何か予感するものがあるんでもうね無理せず行った方がいいです何かのお告げですこれは<笑>いやーよかったっすはいということで戻ってきましたやっぱね下り最強ですもうね、怖いものが何もない何て言うんですかねいやもう例えで言うとですね僕があのエレファントサイクルをあのオープンする時の,あの心境みたいな感じでなんか不安が何もないみたいなああいう感じでしたなんかそれを思い出してあの頃はちょっと生意気いったなみたいな<笑>ちょ反省した<笑>それぐらいこ,れこいつはねもう怖いもん何もなしですやっぱね千葉の小林くんこれ正解ですちちょいちょいい出てくる<笑>そのうち本人登場みたいな感じ。ということで、えー、と今回は多分タイムが僕予想ですけど多分36分ぐらいかなとこの肌感覚で、まあ、平均パワーが多分180ワットぐらいだと思いますやっぱ最近お菓子食べ過ぎてちょっと,ちょっと体力落ちたんで、まあ、これから6月の富士ヒルクライム向けて、まあ、どれぐらいまで持っていけるか、まあ、目標タイムは現実的だとなタイムだと多分30分き切るのがやっと、まあ、28分ウィンタージャージだとこう負荷がちょっとあるので夏サマージャージに着替えて、まあ、28分台が出ればいいかなっていう感じだと思いますもう本当に実際問題ねじゃ引き続きあの応援よろしくお願いしますじゃあ帰りますじゃあお疲れ様です